こんにちは、うぷ主です。今回は遊戯王で最も人気のあるテーマ、戦闘機で、意外と思われる、高相性のカードをご紹介します。戦闘機は、2018年のダークセイバーズで登場し、今でもなお、遊戯王最強の美少女テーマとして、長期にわたり、環境トップ入りしているほどの強さを持っています。そんな戦闘機が強いと言われる理由、あくまで個人的な評価ですが、その時の環境に対応できるようなデッキ構築ができる。これが戦闘機の強さの理由ではないかと思います。そんな戦闘機のデッキに、このカードが入るのって思ってしまうカードを5つほど紹介していこうと思います。まずはじめに紹介するのは、シシオアルファです。このモンスターは、相手フィールドのモンスターの攻撃力の合計が、自分フィールドの攻撃力の合計より高い場合、特殊召喚できる、獣族の攻撃力3000のモンスターです。そんなシシオアルファの効果は、自分フィールドの獣、重戦士、超獣族を任意の数だけ対象にして発動。対象となったモンスターを手札に戻して、戻した数だけ相手フィールドのモンスターを選んで手札に戻す。対象を取らずに除去できる効果を持った強力なモンスターでございます。そんなシシオアルファがなぜ戦闘機と相性がいいのか説明していきます。まず一つ目がシシオアルファの出しやすさです。戦闘機の攻撃力はほとんどが攻撃力1500で止まることが多いです。戦闘機の戦い方では、基本的にモンスターゾーンにはゼロから一体なので、攻撃力合計は極めて低め。相手が展開系のデッキだと、攻撃力合計は3000を簡単に超えることがあるので、手札から簡単に特殊召喚がしやすいのです。二つ目は、除去効果についてです。先ほど説明した通り、アルファは自分と相手のモンスターをバウンスする効果を持っています。戦闘機デッキで採用する場合、1枚から2枚程度ですが、アルファは自身を対象にできるので、アルファ自身と相手モンスター1体をバウンスすることができます。そうすることで、戦闘魔法カードの発動条件である、メインモンスターゾーンにモンスターが存在しない場合発動できるという条件を満たすことができます。このように戦闘機の本来の動きの邪魔をせずに相手のモンスターを除去できる優秀なモンスターなのです。ですが、シシオアルファと同じ役割ができるモンスターでアルファ以上に採用されるモンスターがいます。それがパンクラトプスでございます。パンクラトプスもアルファと類似した効果をしていて、ダイナレスラーをリリースして発動。相手フィールドのカードを1枚破壊という効果です。アルファと異なるところは、破壊できるカードが魔法と罠も可能なところ。もう一つは、相手ターンでも発動できるという、フリーチェイン持ちであることです。発動タイミング任意、破壊できる範囲が広いという強みがあって、アルファはどうしても、介護官的な感じになっちゃいますが、アルファは除去効果使った後、もう一度特殊召喚ができるので、リンクになどに繋げてみるのも、いいかもしれません。2枚目に紹介するのは、あやめの創剣士でございます。このカードは、効果が無効になっているモンスターがフィールドに存在する場合、自分か相手のメインフェーズに手札から特殊召喚できる、攻守2500の魔法使い族でございます。また、相手がモンスターを特殊召喚した場合そのモンスターが、どこから出したかによって以下の効果から一つ使えて、手札から出た場合、自分の手札からモンスター1体を特殊召喚。デッキから出た場合、デッキから2枚ドロー。エクストラデッキから出た場合、そのモンスターを破壊するという、展開系を阻害するかのような効果を持っています。そんなあやめが戦闘機と相性がいい理由、まず一つ目は、先ほどのアルファ同様、出しやすさです。戦闘機で効果を無効にするカードで有名なのは、戦闘機ウィドウアンカーです。ウィドウアンカーで相手の初動を止めた後に、あやめを出して、さらなる展開に備えることができます。また墓地に3枚魔法カードがある状態で、ウィドウアンカー使って対象モンスターをパクった後にあやめ出して、プラス、もう一体を素材にセレーネをリンク召喚。
さらに、セレイネの効果でアヤメを特殊召喚。セレイネとアヤメを素材にして、アクセスコードトーカーをリンク召喚することができます。二つ目は、戦闘機の弱点を補えるところです。戦闘機は本来、短期で戦うテーマなので、展開力はなく、初動カードが少ないので、汎用ドローソースのカードの採用が要求される。相手フィールドのカードを除去する手段が少ないと、意外と弱点が多いですが、あやめは今言った弱点すべてをカバーすることが可能なのです。弱点を補ったり、戦闘機でおなじみのセレイネアクセスができて、戦闘機でも、頼れるお姉ちゃんって感じます。3枚目に紹介するのは、暗黒の魔王ディアボロスです。このカードは自分フィールドの闇属性がリリースされた場合、墓地か手札から特殊召喚できる。攻撃力3000、守備力2000のドラゴン族、モンスターです。フィールドにいる間は相手によってリリースされず、効果の対象にもならない耐性持ちでございます。また、自分フィールドの闇属性をリリースして発動。相手の手札を1枚デッキトップかデッキボトムに戻すというハンデス効果も兼ね備えております。戦闘機デッキですと、例のリリース効果に反応して特殊召喚することができたり、自分自身リリース、つまりメインモンスターゾーンを開けながらハンデスが使えると、戦闘機に噛み合った動き方ができる器用な魔王様でございます。実際、ディアボロスはダークセイバーズ発売の翌月にストラクである暗黒の呪縛 R の看板モンスターとして登場し、相性が良いことから戦闘機デッキに即採用され、ディアボロス入りの戦闘機は大会でも結果を残したこともあります。余談ですが、ディアボロス入り戦闘機は私のお気に入りの戦闘機デッキです。4枚目に紹介するのは、ジュラゲドです。このカードは自分か相手のバトルステップ時に手札から特殊召喚できる。その後自分のライフを全回復するという攻撃力1700の悪魔族モンスターでございます。またこのカードをリリースして自分フィールドのモンスターを対象にし対象モンスターの攻撃力を全アップするという効果を持っています。この効果はフリーチェーンなので相手ターンでも使えます。正直に言って微妙な効果をしていますが、なぜ戦闘機と相性がいいのかと言いますと、戦闘機、デッキではかなりいい役割をしてくれるからでございます。丸一効果は相手ターンに出すことで肉壁となり、相手モンスターの攻撃を止めることができたり、自分のターンに出して追撃したり、他のモンスター攻撃力上げることができます。戦闘機の場合、攻撃力1500と低めなので、大ダメージを受けることがあるので、途中で回復できるのはとてもありがたいです。また戦闘機の攻撃力、低めという点も、メインモンスターゾーンを開けながらカバーできるのも強みの一つです。ジュラゲド自身が闇属性ということもあり、先ほど紹介した、暗黒の魔王、ディアボロスを呼び出すことができます。見た目が怖くて、いまいちパッとしない効果を持っていても、戦闘機では非常に優秀な役割を果たすことができます。本日、最後に紹介する5枚目のカードは、永続魔法、アモルファージインフェクションでございます。このカードの効果は、フィールドのアモルファージモンスターの攻撃力、守備力は、フィールドのアモルファージカードの数かける100アップ。もう一つの効果は、自分の手札、フィールドのモンスターがリリースされた場合、または戦闘効果で破壊された場合、デッキからアモルファージカードを1枚サーチできる、という効果でございます。戦闘機に採用する場合、丸1の効果は使用せず、丸2の効果を主に使っていきます。また採用枚数も、3枚フル投入でございます。ではなぜ、このカードが採用されるかと言いますと、透明カードをサーチできるから、です。例がリリース効果を発動、戦闘機モンスターが破壊される、という状況はかなり多いです。それに反応して、透明カードをサーチしておくことで、マルチロールやエリアゼロ、リンケージのコスト要因として使用することができます。また、コストとして使用することで、墓地に魔法カード3枚以上という、戦闘魔法カードの強力な追加効果も発動しやすくなります。デッキ圧縮
コスト要因、墓地に魔法カードを貯めやすいと、別テーマで役割を多くもらえてる、とんでもないカードでございます。というわけで今回は、戦闘機と相性が良いカードを5枚紹介しました。まだ紹介しきれていないカードがありますので、この動画が好評でしたら、第2回も行いたいと思います。この動画が少しでも参考になったと思った方はぜひ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。